Magandang araw! Kamusta kayo? Ako nga pala si Binibiling Omanya, ang inyong maestra. At ako ang inyong makakasama sa buong taon para sa inyong klase sa Filipino 7. Kaya samahan niyo ako at ating tuklasin ang mga kulay na mundo ng asig na turang Filipino. Muli na naman tayong magsasama-sama para sa isang masaya at makabulahang talakayan. Narito na tayo sa ating ikalawang aralin para sa ikatlong markahan. At ngayong araw ay muli na naman tayong uunawa ng isang akda. Ngunit bago iyon, Alamin muna natin ang mga uri ng panitikang pag-aaralan natin sa araw na ito. <laughs> Tama ang narinig ninyo, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kung hindi, tatlong uri ng panitikan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Napag-aralan na natin ito noong mga nakaraang markahan. At ngayon, matutunghayan natin ang lahat ng mga ito sa isang akda lamang. Ang ating tatalakayin ay... Mito, Alamat, at Kwentong Bayan. Ang tatlong ito ay may pagkakaparehas at pagkakaiba-iba ng mga katangian. Ang mga ito ay bahagi ng ating panitikang saling dila. Ibig sabihin na ikukwento lamang ng pasalita na lumagana pago paman dumating ang mga mananakop sa ating bansa. Ito rin ay nasa anyong tuluyan at hindi makatotohanan. Halos pareho lamang ang kanilang paksa na karaniwan ay tumatalakay sa kalikasan, pamahiin, relihiyon, paniniwala at kultura ng isang partikular na pangkat etniko o lugar. Nababanggit din sa mga akdang ito ang heograpiya, uri ng hanap buhay at katangian ng mga mamamayan kung saang lugar o pangkat ito ng mula. Halos lahat ng kwentong ito ay nilikha o ikinuwento upang makapagbigay ng gintong aral na magagamit sa tunay na buhay. Bagamat halos magkakatulad ay makikita pa rin ang mga natatanging katangian ng bawat pasalin nilang panitikang ito. Ang kwentong bayan, gaya ng pakikipagsapalaran ni Juan Tamad, ay isang maikling kwento tungkol sa isang tauhang naninirahan o pinaniniwalaang litaw na litaw sa isang partikular na lugar o pangkat. Ang alamat naman ay isang kuwentong nagsasaat kung saan nang galing o nagmula ang mga bagay-bagay. Gaya ng mga napag-aralan natin noon, kagaya ng Alamat ng Buhol at Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan. 
Samantala, ang mito o myth ay karaniwang tumatalakay sa mga kwentong may kinalaman sa mga Diyos, Diyosa, Bathala, Diwata, at mga kakaibang nilalang na may kapangyarihan. Sa inyong akdang mapapakinggan, ang matandang kuba sa gabi ng kanyaw na isinulat ni Simplicio Bisa ay magpapatunay ng kaugnayan ng tatlong pasalin nilang panitikan na nabanggit. Ngunit bago tayo tumungo sa pakikinig ng kuwento, ating suriin muna ang pinagmulan ng akda. Ayon sa mga dalubhasa, ang salitang ifugaw ay mula sa salitang ipugo na ang ibig sabihin ay mula sa burol. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-ifugaw. Sila ay karaniwang nagtatanim ng mga palay at kamote sa hagdan-hagdang palayan. Mahusay rin silang gumawa ng mga basket, mga kagamitang pandingma at iba't ibang uri ng kasuotan. Nakilala rin ang mga taga-ifugaw bilang mahuhusay sa pangangaso at pandirigma. Isang patunay nito ang sayaw pandigma ng kanilang pangkat na tinatawag na bang-ibang. Sinasayaw nila ito sa hagdan-hagdang palayan, suot ang sombrerong pandigmang gawa sa mga dahon, kahoy na panangga, palakol at sibat. Likas din sa mga taga-ifugaw ang pagkahilig sa kasiyahan. Nagsasagawa sila ng mga pagdiriwang bilang papuri at pagpapasalamat sa kanilang Diyos para sa isang masaganang ani. Sinasamba nila ang mga kalikasan at kanilang mga ninuno. Dito sila naghahandog ng kanilang mga awit at panalangin. Marami rin silang isinasagawang ritual, gaya ng kanyaw na ating matutunghayan sa kwentong mapapakinggan. Ang kanyaw ay isang pagdiriwang o seremonyan ng mga katutubong ifugaw. Ito ay isang ritual na kung saan ang mga manok, baboy o kalabaw ay pinapatay bilang isang sakripisyo at pinagtipista. Kadalasan ito ay isang pasasalamat sa kanilang Diyos na si Kabunyan. Huwag na nating patagalin pa! Halina, buksan ang puso at isip, talasan ang pandinig at paningin dahil magsisimula na ang ating pakikinig. Isang matandang kuba sa gabi ng kanya. Isinulat ni Simplicio Bisa. Dumating ang matandang iyon sa isang pagkakataong hindi inaasahan. Isa iyong matandang kubang papilay-pilay na lumapit at naupo sa nakatumbang lusong. Walang makapagsabi kung sino siya at wala na mga nag-aksaya pa ng panahong mag-usisa. Ang totoo'y hindi siya gaanong napag-ukula ng pansin kundi lamang siya nasagi ng mga katutubong nagkakatuwaan pa sa paghabol sa iaalay na baboy kaugnay ng idinaraos nilang kanyaw. Isang tanging piging iyon upang mag-alay kay Kabunyan, ang pinakadakilang bathala. Kanina sa pagtungo ni Lefuo sa kainin, nakakita siya ng isang uwak sa gitna ng daan. Iyon ay isang masamang pangitain. Bumalik na siya sa kanilang ato. Ipinasya ni Lifuong tawagin ang mga intugtukon. Ibig niyang magdaos ng kanyaw. Ibig niyang ganapin iyon sa kanilang afong. Ang pagdiriwang na ganito ay laging may nabubuhay na gunita sa lahat, lalo na sa mga matatanda. Binubuhay ito ng mga tunog ng gangsa at ng pag-awit ng mga am-ama sa ayeng. Ang alingaw-ngaw ng mga tugtuging ito na nagliliklik sa mga libis, sa mga burol at sa mga bundok ay tibok ng buhay sa puok na iyon. 
Sa idinaraos na kanyaw, nakatuon ang pansin ng nakakaunawa sa kahulugan niyon. Pagkakasal kaya? Pagsilang? Pagtatanim? Pag-aari kaya? Pakikipagdigmaan? Paghingi ng biyaya? Paghingi ng patnubay? O di naman, pagkamatay kaya ng isang katutubo? Dinadaluhan nila ang ganitong kanyaw at naiisip niya ang matandang kubang iyon ay isa sa mga naaakit dumalo. Isa ring intugtukon sa ili na sumakop sa ato nila. Ama? Pumukaw na tinig ni Sab sa foam. Ihahanda ko na ang mga tape at fryas. Binalingan ni Lifuo ang anak na nakalapit na nang hindi niya namamalayan. Sa makulay nitong lufid na nabibigkisan ng wakes, naisip niyang isang tanging kanyaw ang idinaraos. Naiiba ang ganda ng anak niya ngayon. Makintab ang buhok nito na sinusupin ng apong. Sa malikot na liwanag ng mga sulo at siga, ang fatek sa braso, balikat at leeg ng anak ay nagiging magagandang guhit na hindi na makapagkukubli sa katotohanang dalaga na rin ang anak. Malusog na ang dibdib nito na naiitiman din ng iginuhit na fatek. Naisip ni Lifuo na makakatulong na sa kanya ang anak sa pangangasiwa sa pagtatanim at pag-aani sa kanilang kainin at sa pagdaraos ng kanyaw. Ihanda mo na! Tulungan mo ang iyong ina! Bigla ang bulalas na sigawan, hinahabol ng mga kabataang igurot ang baboy na papatayin sa kanyaw. Sa paghabulan, napadako sila sa lusong na kinauupuan ng matanda. Sa biglang daluhong ng mga nagsisihabol, natumba ang lusong kasama ang matandang kuba. Natanaw ni Lifuo kung paano tinulungan makatayo ang matanda. Muli itong naupo sa lusong. Sa saglit na iyon, may nakita si Lifuo na tila kakaiba. Pangakit wari sa katauhan ng matanda. Nagsalita iyon. Bayaan na ninyo ako. Nakiumpok si Lifuo sa mga intugtukon. Siya'y nag-isip. Ang mga ang ama na umaawit na ng ayin ay malalakas na nananawagan. Iligtas mo kami sa anumang panganib. Iligtas kami sa mga kapahamakang darating. Kadakilaan o kabunyan. Kasabay nito ang iping dalangin sa kalooban ni Lifuo. Napatay na ng matatanda ang baboy at kasalukuyang binadarang nasa apoy. Nagmamasid-masid lamang ang matandang kuba sa pagkakaupo. Binalikan ni Lifuo ang matanda. Doon ka, mama. Makiisa ka sa amin. Babalik din sila rito. Ibig mo bang humata ng tabako habang naghihintay? Gumukot si Lifuo ng nakasuklob na tinuod at iniabot sa tuyong dahon ng tabako. Salamat, ngunit bumalik ka na roon. Itinaboy na siya ng matanda. Bumalik na nga si Lifuo sa bahay. Kailangan roon siya sa pagdaraos ng ritual. Bumalik pagkaraan ng mga sandali ang lahat sa labas ng bahay na malapit sa binubuhay ng mga siga. Bumalik silang masasaya at lumalakas ang awitan, ang tunog ng gangsa, ng kalos, ng kuungan. Nasiyahan ng mga anito! Ang abdo ng baboy ay nakaturong palabas. Magbibigay na magandang kapalara ng mga anito sa patnubay ni Kabunyan. Dulatan ng karne ang mga anito. Lagay sa kiyag. Paanyayahan muna ng panalangin. Lifuo! Bahagyang nagulantang ang tinawag. Itutulot na ang tape, Lifuo. Nasa tabi na ni Lifuo ang asawang si Napata. Dinulutan din ni Lifuo ang matandang kuba. Inilagay sa isang kiyag ang karne at ang kanin. Noon nagsalita ang matandang kuba sa isang makapangyarihang tinig na naririnig ng lahat. Ang pagdiriwang ay natigil, ang tunog ng gangsa ay napipi at ang mga katutubo ay bumaling sa biglang nagsalitang matanda. Ngayoy natitiyak na ni Lifuo na ang tining ng matanda ay higit na makakatawag pansin. Ang idinaraos ninyong kanyaw 
ay bibiyayaan na mga anito. Tininig iya ni Kabunyan. Ngayon ay ibig kong maghandog sa inyo ng aking alaala. Ang tinig niya ay malamig. Tila tumarampi sa hubad nilang katawan. Naging lalong malilikot ang liwanag ng mga sulo. Lumikha iyon ng mga anino sa dingding ng mga nakapaligid na tahanan ng mga igurot. Lumalaki, lumiliit, nagtatanghal wari ng isang mahiwagang sayaw. Samantalang ang tinig ng matanda ay tila nanunuot sa kaibuturan. Taklo ba ninyo ako ng isang malaking kawa at ipagpatuloy na ninyo ang kanya. Huwag ninyong gagalawin ang pagkakataob sa akin ng kawa. Sumisigaw ang isip ni Lefuo. O kabunyan kung ito'y palatandaan ng isang ipagkakaloob na magandang biyaya, tulungan mong mapaayon sa katwiran. Nagsasalita pa ang matanda. Sa ikatlong araw, isang kahoy ang masusupling. Huwag ninyong gagalawin ang puno. Magiging bunga lamang ang maaari ninyong pitasin. Iyon ay isang pagsubok. Dumating ang matandang iyon sa isang pagkakataong hindi inaasahan. Isa iyong matandang kubang papilay-pilay na lumapit at naupo sa nakatumbang lusong. Ngayon nakakapangyayari na ang kanyang katauhan. Isang matiponong igurot ang kumuha ng kawang hinihiling niya. Ang mga intugtukon, ang mga matatalinong matanda ng ato ay napatangay wari sa isang nagaganap na mahiwagang pangyayari. Buong pag-aalang-alang na inakay ang matanda at dinala sa tabi ni Lefuo sa gitna ng pinagdarausan ng kanyaw. Ang ay-ayeng ay naawitan ng muli. Ang mga gangsa ay unti-unting sumisigla sa nalilikhang tugtugin. Naupo na ang matanda, taglay ang mga plato ng pagkain. Sa hudyat ni Lefuo, dahan-dahang itinaklob ang kawa. Lumalakas ang awitan, ang ayeng, bumibilis ang pagtugtog sa mga gangsa. Sumasabay din ang pintig ng puso. Iyon din ang pintig ng buhay na nagahari sa kapaligiran. Sa magkabilang tabi ni Lefuo ay walang katinag-tinag si Napata at si Sab sa fong. Sa malapit na nakataob na kawa ay nakapaligid ang mga katutubo. Ang hubad nilang katawang nasisikatan ng araw ay nangingintab sa pawis. Magkahalong damdamin ng pananabik at pangamba ang nakalarawan sa mukha ng lahat. Samantala, ang mga am-ama na kinabibilangan ng mga intugtugon ay bumubulong ang mga pangamba. Sa itaas, umuni ang isang ibon. Ito na ang itinakdang araw ng matanda, ama. Pagwawari ng bahagyang nagkatinig na anak. Gumulantang ito kay Lifu. Hindi ka ba natatakot, ama? Ha, ina? Sab sa fong. Halos bulong iyon ang ina. Pinisil nito ang hinawakang kamay ng anak. Nararamdaman ni Sab sa fong ang lamig nun. Bakit kayo matatakot, Sab sa fong? Napat, ah? Mayapa ang tinig ng ama ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot. Lumunok si Lifuo. Pangako niyang handog ito. Oo nga, Lifuo. Oo nga, ama. Kinabig ni Lifuo ang balikat ni Napata at Sab sa fong. Ang init ng katawan ay nagpapadaloy ng mainit na dugo. Humudyat si Lifuo. Itataas na ang kawa. Apat na matitipunong igurot ang lumapit sa kawa, ngunit... Ah! Ah! Polifuo! Ang bulalas ay sabay-sabay halos na namula sa bibig ng mga igurot. Ah! Polifuo! Nagkamalat na ang kawa! Nakita ba ninyo? Nakita ba ninyo? Lumalaki ang lamat! Nabasag ang kawa! May nag-uusbong na halaman! Tugtugin ang mga gangsa ng malakas na malakas ng mabilis na mabilis. Ang mga igurot ay nangangayupapa na nanalangin nag-aawitan sa saliw ng gangsa. Palakas ng palakas, may nagsisindak, 
mga lalaki, mga babae, mga bata matatanda, sapagkat kadakilaan o kabunyan, isang halamang ginto ang tumutubong ito. Natutok ni Lefuo ang dibdib, ang pintig niyon ay napapayanig ng kanyang katauhan. Ginto! Puno ng ginto! Ang sigawan ay di magkamayaw, nanging ibabaw na sa awitan, sa tugtog ng mga gangsa, samantala pataas na ng pataas, palago na ng palago ang puno. Sa sikat ng araw ay makikinang at makikislap na kataasan ay sumisilaw sa lahat. Bigla-biglang, nahinto ang tugtog. Napawi ang awit, napipi ang mga panalangin. Si Sab Sabfong ang unang kumilos. Tila sa isang panaginip lumalakad itong papalapit na sa puno ng ginto. Ang kinang ng puno sa paningin ni Lifuo ay lalong nagniningning sa kagandahan ng anak. Iyahabi ni Napat at si Sab Sabfong ng damit na ginto. Sinundan ni Lifuo si Sab Sabfong may ligaw na udyok na naninikit sa kanyang utak. Damit na ginto para kay Sab Sabfong. Hinaplos-haplos ni Sab Sabfong ang puno. Hinaplos-haplos ni Lefuo ang puno. Ang sumusunod ay marami pang sandali ng pagpanaw ng lahat ng muni. Pagkatapos ay pagkalimot, pagkatapos ay pagliwanag ng isip ng isang katotohanan at ang pagkaunawa. Ginto! Kayamanan! Kayamanang ginto! Si Sab Sabfong ay kumilos, si Lefuo ay kumilos, si Napata ay napahakbang papalapit sa puno. At biglang gumulantang sa paligid ang naghunos na damdamin na muo ang sigawan. Ang puno ng ginto ay dinumog, hawak ang matatalim na bakal, tinaga, tinapyas, binali-bali, pinagtutuklap ang puno. At sila'y nag-aagawan, nagtutulakan, nagsasakitan na, nagsisipaan at nagkakabalian na ng buto. Patuloy sa pagtaas sa pagyabong ng puno. Patuloy rin ang pagkaubos ng katawan ng puno. Bumibigat na ang yumayabong at patuloy na tumataas ang puno. Bago nagawang dumapo ng isang ibong na bighani sa kakinangan ng kahoy, tila lagunlong ng ibinuhos na ulan, ang puno ay nabuwal. Bumaksak ang mahiwagang kahoy sa kinabuwalan, Anino yata iyong pinawi ng higit na makinang na liwanag ng araw? Sa malayo narinig ang bahaw ng huni ng uwak. Huhukayin ninyo mula ngayon ang ginto. Bulong ba yun ang hangin? Hindi alam ni Lefuo. Naisip niyang ang matandang iyong dumating sa isang pagkakataong hindi inaasahan. Ang matandang kubang papilay-pilay na lumapit at naupo sa nakatumbang lusong. Nakinig ba kayong mabuti sa kwento? Tignan nga natin kung talagang naunawaan ninyo ang napakinggan. Tulungan ninyo akong sagutin ang mga sumusunod na katanungan na may kinalaman sa ating akda. Unang tanong, Sino si Lifuo? Mahusay! Si Lifuo ay isa sa pangunahing tauhan sa ating kwento. Siya ang pinuno ng kanilang tribo na nagsagawa ng isang kanyao. Ikalawang tanong, bakit nais ni Lefuo at ng kanyang pamilya na magdaos ng isang kanya? Magaling! Talagang nakikinig kayo ng mabuti ha? <laughs> Napagdesisyonan nila na magdaong ng isang kanya upang bihayaan sila ni Kabunyan. Sapagkat siya o si Lifuo ay nakakita ng isang itin na uwak at sa kanilang tradisyon, ito ay masamang pangitain. Ikatlong tanong, paano nila pinagdiwang ang kanyaw? Nag-alay sila ng tape at fayas, 
nagkatay rin sila ng iaalay kabunyan habang isinasagawa ang ritual sa pamamagitan ng pagtugtog at pagsayaw. Ikaapat na tanong, ano ang naging landimpala nila sa kanilang pag-aalay kay kabunyan? Tama! Isang puno ng ginto! At ikalimang tanong, anong pangunahing aral ang hatid ng kwentong napakinggan? Tama na naman kayo! Huwag maging ganid at maging mapagbigay sa kapwa. Siguro kung ginawa lamang ito ng mga taohan sa kwento, sa tingin ninyo, matutong ba kaya ang puno ng ginto? Nasagot niyo ba ang mga katanungan ng tama? Kagilagilalas! Ngayon naman, tumungo na tayo sa pagsusuri ng uri ng panitikan ng akdang napakinggan. Masasabing isang kwentong bayan ang akdang ito dahil naipakita rito ang isang natatanging kultura ng mga ifugao. Ang pagdiriwang ng kanyaw. Gayun naman, masasabing isa rin alamat ang akdang ito dahil naipaliwanag sa akda kung bakit kailangan munang huminahin o hukayin ang ginto bago ito makuha. Ang malaki naging gampanin ng mga bathala o ng mga anito sa kwento ay nagpakita naman ng isang katangian ng mito. Ngayon ay dumako na tayo sa ating susunod na paksa. Ang kop ng mga pahayag sa panimula, gitna at wakas. Sa pagpapahayag, partikular sa pagsasalisay o pagkukwento, mahihikayat ng nagsasalita ang kanyang tagapakinig sa mahusay na simula. Paano ba ninyo nagugustuhan ang isang babasahin? Hindi ba't kapag nakita ninyong mukhang maganda ang unang parte ng kwento, ipagpapatuloy ninyo ang pagbabasa, hindi ba? <laughs> kapag nailahad ang layunin ng epektibo, ay napupukaw ang kaisipan ng mambabasa o tagapakinig. Patuloy na nitong aalamin ang kawing-kawing pangyayari sa papataas ng aksyon hanggang sa kasuktulan na gitnang bahagi ng kwento. Hihintayin din nila ang wakas kung nakamit ang layuning inilahan sa panimula. Ang mahusay na simula ay may layuning makuha ang interes ng tagapakinig o ng mambabasa. Dito nabubuo ang larawan at nakikita ang aksyong magaganap sa isinasalaysay. Maaring simulan ito sa mga pagpapahayag ng noong unang panahon, sa simula pa lamang at isang araw. Halimbawa, noong unang panahon, napakadilim at napakalamig ng paligid. Sa panghalimbawa, sa simula pa lamang, nagmamasid na ang misteryosong matandang kuba habang isinasagawa ang ritual. Ang sumunod sa simula ay ang gitna. Sa bahaging ito, mabuting mapanatili ang sunod-sunod na pangyayari at paglalarawang na simulan. Aabangan kung paano magtatagumpay o magwawagi ang pangunahing taunghan. Maiwawas to ang mali o matututo ang katunggaliang tauhan habang tumataas ang pangyayari. Maaaring gamitin ang mga pahayag na kasunod, pagkatapos, walang ano-anoy, at iba pang paghuhudyat ng kasunod na pangyayari. Patuloy na gumamit ng mga panlarawang salita upang mapanatili ang interes ng mga mambabasa o tagapakinig sa larawan at aksyong sinasalaysay. At ang huling bahagi ay ang wakas. 
napakahalaga rin ang huling pangyayaring maiiwan sa isipan ng tagapakinig o mambabasa. Dito nakapaloob ang mensaheng magpapabuti o magpapabago sa kalooban at isipan ng lahat. Na ang kabutihan ay nagwawagi at may kaparusahan ang gumagawa ng masama. Maaring gumamit ng mga pahayag na sa huli, sa wakas, o iba pang panandam naghuhudyat ng makahulugang pagtatapos. Subukan natin ang inyong galing sa pagbuo ng kwento. Gamit ang mga angkop na pahayag sa panimula, kitna, at wakas. Magpapakita ako ng mga larawan. Gamit ang mga napag-aralang pahayag, gagawa tayo ng isang maiking kwento mula sa mga larawang ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Isang araw, may isang matikas na batang sumali sa isang paligsahan sa pagtakbo. Talagang pinaghandaan niya ang araw na ito. Nag-ensayo siyang mabuti para dito. Nagsimula na ang paligsahan. Tumunog na ang hudyat. Walang ano-ano'y binilisan ng bata ang kanyang pagtakbo. Kahit nakakapagod at napakabilis ang kanyang mga kalaban, sinikap pa rin niyang makatapos at makaabot hanggang dulo. Pagkatapos ng matinding labanan, nakarating na ang bata sa dulo. Sa huli, nakamit niya ang pinagpaguran ng maraming araw. Nanalo siya ng unang pwesto sa paligsahan. Mahusay! Bigyan ng isang malakas na pulakpak ang sarili dahil isa na namang aralin ang ating napagtagumpayan. Nakakataba ng puso na hanggang sa huli ay kasama ko kayo. Inaasahan na handa na kayong magsagot ng inyong module. Huwag mahihiyang magtanong sa guro kung may mga paglilinaw. Tuloy lang sa pagpapayaman ng kaalaman. Hanggang sa muli, paalam!